ടോപ് ടെൻ വ്ളോഗിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ പൊതുഭരണം അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളാണ് അതിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് പൊതുഭരണം പൊതുഭരണത്തിൽ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കും അതിൽ പറയേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് പൊതുഭരണത്തിലൂടെയാണ് സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാക്കുന്നു ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണുന്നതും ഈ ഒരു പൊതുഭരണത്തിലൂടെയാണ് ജനക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതും ഈ പൊതുഭരണം സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകഗണനയും പരിശയം വേണ്ടവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതും പൊതുഭരണത്തിലൂടെയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം എന്നുള്ള ആ ഒരു എഡിങ്ങിലാണ് ആ ഒരു എഡിങ്ങിൽ എന്താണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടും ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം എന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ജീവനക്കാരെയാണ് അത് പ്രാദേശിക തലം തൊട്ട് കേന്ദ്ര തലം വരെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെയും ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദം ഭരണകർത്താവിനെ സഹായിക്കുന്നത് ഇവരാണ് ഉപദേശിക്കുന്നതും ഇവരാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പദ്ധതികൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്നതും ഈ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദമാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ശമ്പളം ശമ്പളം വാങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നു ജനക്ഷേമം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നു ഇതാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് സവിശേഷതകൾ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഒരു ശ്രേണി രൂപത്തിലാവാം ശ്രേണി രൂപത്തിലുള്ള സംഘടനമാകും അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് കേരള പോലീസ് അഥവാ താഴെത്തട്ടിൽ നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥർ തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് കേരള പോലീസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഘടന വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ശ്രേണിപരമായുള്ള സംഘടനം വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ സ്ഥിരത റിട്ടയർ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഇവർ സ്ഥിരം ജോലിക്കാരായിരിക്കും അഥവാ അറുപത് വയസ്സ് അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സ് വരെ അവരുടെ നിശ്ചിത പ്രായപരിധി വരെ അവർ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരായിരിക്കും യോഗ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടായിരിക്കും ഇവർക്ക് നിയമനം ലഭിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് നിഷ്പക്ഷമായിരിക്കാനും ഇവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ തങ്ങളുടെ ജോലി കഴിവ് തെളിച്ചത് ആയിരിക്കണം ഓരോ ഉദ്യോഗസ്ഥനും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇവരുടെ സവിശേഷതയായിട്ട് പറയേണ്ടത് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഇന്ത്യൻ സിവിൽ സർവീസസ് എന്തൊക്കെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഇത്രയായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്നായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അഖിലേന്ത്യ സർവീസ് എന്നും കേന്ദ്ര സർവീസ് എന്നും സംസ്ഥാന സർവീസ് എന്നും മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അഖിലേന്ത്യ സർവീസിലാണെങ്കിൽ ദേശീയ തലത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കേന്ദ്ര സർവീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന സർവീസിലോ നിയമിക്കപ്പെടുകയാണ് സാധാരണ ഈ ഒരു അഖിലേന്ത്യ സർവീസ് മുഖേന ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഐ എ എസ് ഐ പി എസ് തുടങ്ങി ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളാണ് അഖിലേന്ത്യ സർവീസിൽ ഉള്ളത് ഇനി കേന്ദ്ര സർവീസ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ സർവീസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതും ദേശീയ തലത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മാത്രം അധികാരമുള്ള ഭരണവകുപ്പിലായിരിക്കും നിയമനം ലഭിക്കുന്നത് അതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യൻ ഫോറിൻ സർവീസും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ സർവീസും ഒക്കെ അതേപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത് ഒരു വകുപ്പും കൂടിയുണ്ട് സംസ്ഥാന സർവീസ് സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് സ്റ്റേറ്റ് സർവീസാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കെ എസ് ഒക്കെ അഡ്മിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സർവീസ് വരുന്നത് കെ എ എസ് സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തലത്തിലായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് കീഴിലുള്ള വരുന്ന വകുപ്പുകളിലായിരിക്കും നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് അതിൽ പെട്ടതാണ് സെയിൽസ് ടാക്സ് ഓഫീസറൊക്കെ ഇതിൽ ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള ആളുകളിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇത് വരുന്ന ഭരണ നവീകരണം എന്നുള്ള എഡിങ്ങിലാണ് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇ ഗവേൺസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഇ ഗവേൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഭരണരംഗത്തെ അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇ ഗവേൺസ് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ആയിരിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി ആണ് ഇതിനൊരു വകുപ്പ് കാണുന്നത് അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴിയാണ് സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളിലെത്തുന്നത് ഈ സാക്ഷരത നേടുന്നതിൽ വ്യക്തികൾക്ക് ഇതിലൂടെ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും ഇതുകൊണ്ടെന്നുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഈ ഗവൺസ്
അഴിമതി നിയന്ത്രിക്കാനും ഉത്തരവാദിത്വം കൂട്ടുന്നതിനുമാണ് ഇത് സഹായിക്കുന്നത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുതാര്യമാക്കാനും ഈ ഒരു അറിയാനുള്ള അവകാശം എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫർമേഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു നിയമം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അഞ്ചാമതായിട്ട് സേവനാവകാശം അതിൽ സർക്കാർ സേവനങ്ങളും കൃത്യമായും ഉറപ്പായും ജനങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്ന നിയമമാണ് സേവനാവകാശ നിയമം സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ എത്ര കാലാവധിക്കുള്ളിൽ നൽകണമെന്നും ഈ ഒരു നിയമത്തിലൂടെ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കേണ്ടത് ലോക്പാലും ലോകായുക്തയും എന്താണെന്നുള്ളത് ലോക്പാൽ ഒരു ദേശീയ തല ഉദ്യോഗസ്ഥ വൃന്ദമാണെങ്കിൽ ലോകായുക്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാന തലത്തിലാണ് ഈ ലോകായുക്തയും ലോക്പാലും നടപ്പാലാക്കുന്നത് ഭരണതലത്തിലും ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലും രാഷ്ട്രീയ തലത്തിലുമൊക്കെ അഴിമതി നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കുന്നതിനും അത് തടയുന്നതിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ലോക്പാലും ലോകായുക്തയും അടുത്തതായിട്ട് സെൻട്രൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് കമ്മീഷൻ്റെ തലപ്പത്ത് ഒരു വിജിലൻസ് കമ്മീഷനും എല്ലാ വകുപ്പുകളും മുഖ്യ വിജിലൻസ് ഓഫീസറും നിലവിലുണ്ടായിരിക്കും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ വിജിലൻസ് കമ്മീഷനും ഈ ഒരു വകുപ്പിൽ നിലവിലുണ്ട് അടുത്തതാണ് ഒംബുഡ്സ്മാൻ ഒംബുഡ്സ്മാൻ എന്താണെന്നുള്ള തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം രാഷ്ട്രീയക്കാർ അഥവാ ജനപ്രതിനിധികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരോ അഴിമതി കാട്ടുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ നിർവഹിക്കേണ്ട ചുമതലകൾ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ചകൾ വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് ബോധിപ്പിക്കാനുള്ള സ്ഥാപനമാണ് ഒംബുഡ്സ്മാനെ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ആയിരിക്കും ഒംബുഡ്സ്മാനായിട്ട് നിയമിക്കപ്പെടുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് 